e siamo alla fine dell'anno un po' sventurato alla fine dell'anno si ricorda sempre San Silvestro quindi la notte del 31 al primo gennaio la notte di San Silvestro fu un papa e fu papa 21 anni un bel pontificato tranquillo, pacifico all'esterno nel senso che Costantino ha fatto le sue donazioni è stato costruito San Giovanni Laterano mi pare anche Santa Maria Maggiore i lavori già in San Pietro, in Vaticano e... però ebbe delle contraddizioni delle controversie internamente perché si discuteva sulla divinità di Gesù al Concilio di Nicea ho stabilito che Gesù non solo è uomo ma è Dio anzi è Dio poi abbiamo Santa Caterina la Purè Santa Caterina la Purè visse i suoi primi 24 anni essendo nata nel 1806 una famiglia numerosa aveva dieci fratelli nella fattoria dei territori presso Châtillon, Francia nel 1830 entrò tra le figlie della carità fondate da San Vincenzo dei Paoli e Santa Luisa di Marigliac ebbe donna soprannaturale, lo sappiamo la visa della Madonna una medaglia miracolosa <coughs> Poi predisse le venture per la Francia, la rivoluzione del 1830 e 1848. Ma la medaglia miracolosa poi portò pace e visse fino a 85 anni, 45 anni per servire i malati e diffondere la devozione alla medaglia miracolosa chiamata miracolosa perché che la portava sperimentava veramente dei miracoli il Vangelo essendo ancora il tempo di Natale è ripetuto il prologo di San Giovanni lo leggiamo lo proclamiamo e capitolo primo versetti 1 18 in principio era il verbo e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio e era in principio presso Dio tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini la luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l'hanno accolta venne un uomo andato da Dio il suo nome era Giovanni e egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce perché tutti credessero per mezzo di lui egli non era la luce ma doveva rendere testimonianza alla luce veniva nel mondo la luce vera quella che illumina ogni uomo egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui eppure il mondo non lo riconobbe venne fra la sua gente ma i suoi non lo hanno accolto a quando però lo hanno accolto ha dato potere di diventare i figli di Dio a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Noi vedemmo la sua gloria, gloria come di un genio dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni rende testimonianza e grida. 
Ecco l'uomo di cui io dissi, colui che viene dopo di me mi è passato avanti perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto i grazie su grazie perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto. Proprio il figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Parola del Signore, lode a Dio Cristo. Il Paolo di San Giovanni è ricco di spunti. È ricco di insegnamenti. Il primo insegnamento è che la parola, cioè il verbo, è Gesù. Il verbo che si è fatto carne, ma il verbo per cui tutto è stato fatto. E senza di lui niente è stato fatto tutto ciò che esiste, dove la divinità, la seconda persona della grandissima Trinità, che è Dio, cioè la divinità. E come diceva Sant'Atanasio, e così possiamo capirlo meglio, infinito il Padre, infinito il Figlio, infinito lo Spirito Santo, ma non tre infiniti, un solo infinito. Divino il Padre, divino il Figlio, divino lo Spirito Santo, ma non tre dei, una sola divinità, un solo Dio. E questo è onnipotente il Padre, onnipotente il Figlio, onnipotente lo Spirito Santo, ma non tre onnipotenti, un solo onnipotente, l'onnipotenza, l'onnipotenza, la divinità, la bontà in tre persone distinte che hanno una relazione di amore eh, per noi incomprensibile. Infatti San Giovanni lo dice alla fine, nessuno l'ha mai visto, Dio, ma il figlio lo ha visto e ve lo comunica. E veramente Dio, per parlare con gli uomini, ha voluto farsi uomo nella seconda persona della Santissima Trinità per comunicare con noi perché ci stava diventando un Dio incomunicabile un Dio che ma un Dio che c'era nel Vecchio Testamento ci sono tante tanti suoi interventi non solo quelli di guerra ma soprattutto di pace, di misericordia, di bontà. Lo stesso Dio, non c'è un altro Dio. E lei si insisteva, si insiste, non c'è altro Dio all'impore di Lui. Però è spirito. Spirito è incomprensibile. L'uomo è fatto di carne, non può comprendere le cose spirituali dice San Paolo, l'uomo materiale non può conoscere le cose spirituali, soltanto eh, unendosi a Gesù Cristo può comprendere le cose spirituali e far azionare lo Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità. Secondo insegnamento che è venuta a portare la luce, la luce che sconfigge le tenebre. È venuta la luce, ma le tenebre non hanno, non ce l'hanno soffocato, ma certo no. Se quando la luce, già una piccola luce, già fa diradare le tenebre e l'uomo può camminare già, andando verso la luce, tranquilla e sereno, con tutte le difficoltà. Ma una grande luce, 
una luce sconvolgente, una luce che certe volte acceca, e questo è il guaio. Ecco, non tutti hanno accettato questa luce, perché la luce, quando è forte, acceca. E così altri insegnamenti di Giovanni, che Giovanni testimonia, non è lui la luce, testimonia la luce, perché Giovanni è inferiore a Gesù, perché è una creatura, mentre Gesù, assumendo anche la creatura umana, la natura umana è sempre Dio, e quindi dice, è venuto dopo di me, ma era prima di me. E poi l'ultimo insegnamento, e il verbo si è fatto carne. Carne significa debolezza, limite. E ha preso tenda, si è attendato in mezzo a noi. Che la parola che è scritta leggermente si legge e che si è fatto carne e venne ad abitare però il verbo è prese tenda perché così tutti potevano capire che è in cammino con noi e ci dà la mano e ci aiuta E l'ultima cosa da notare è che il nuovo Mosè, attraverso Mosè, Dio diede la legge, ma attraverso Gesù Cristo diede grazia su grazia, diede la grazia e la verità. E ha dato agli uomini il privilegio di partecipare alla natura divina, con la sua passione e morte, con la vita che ha fatto con noi, insieme a noi, e continua a farla. Amen. Alleluia. E la benedizione misericordiosa e piena di grazia nel Signore Gesù alla fine dell'anno per ringraziare il Signore per tutti i doni che ci ha fatto sì abbiamo visto abbiamo sperimentato la pandemia Abbiamo sperimentato la terza guerra mondiale fatta a pezzettini, un po' qua, un po' là. Ancora, nonostante che si dicesse che il 2000, il 2000, tutto cambierà con il 2000, e siamo già a 22 anni di distanza, le cose non sono cambiate. E ha ragione il coelet una volta chiamata ecclesiaste non vi illudete quello che c'era prima ci sarà anche ora e ci sarà anche domani perché tutta vanità tutto passa e ogni cosa ha il suo tempo togliersi ogni illusione siamo su questa terra in cammino, in esilio e non possiamo illuderci che tutto possa andare bene. Camminando ci sono le spine, le strade impervie, le scalate, tante difficoltà. 
ma quando si arriva alla vetta, allora c'è una grande gioia. E noi invece abbiamo una possibilità che speriamo che non ci sfugga. Anche in questo cammino impervio, il Signore, con le sofferenze che noi ci procuriamo, ci dà la gioia, la gioia di avere un padre, di avere un fratello, di avere uno sposo, tutta l'umanità. Con questa benedizione che il Signore ci dà, potete capire che con Gesù si vince, senza Gesù si perde tutto. Il Signore sia con voi, il Signore vi custodisca e vi protegga. Il Signore faccia risplendere su voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Il Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Specialmente su quelli che soffrono. Ovviamente per quelli che non hanno niente da sperare, sono i più soli, i più sventurati e sono i caccianati, le persone sole, i poveri effettivi, non poveri per scelta ma poveri, poveri, perché per l'intercessione della Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, San Silvestro e Santa Caterina della Porè, possiamo convincerci che abbiamo nella nostra vita terrena Gesù e Maria e lo Spirito Santo che ci portano al Padre della luce, al Padre della misericordia, al Padre della bontà infinita. Amen. Buon anno, anche se, cioè, buona fine, si dice buona fine di anno, e poi buon principio, ma tutti quelli che mi stanno seguendo, amici, parenti, quelli che hanno la bontà e la pazienza di ascoltarmi. Buon anno, pace e bene. Come dice San Francesco, il Signore vi dia la pace.